esperando poder tener finalmente este contacto con Radio Odisea. Ya, correcto. Nos acompaña telefónicamente una voz muy querida amiga de la comuna de Utapel. ¿Está por ahí mi querida Maricel Molina o no? Sí, por aquí estoy. Bueno, por sí. aquí estoy, Maricel. ¿Cómo se ha portado, oiga? ¿Se ha portado bien? Yo me porto bien. Y se ha portado bien. Qué bueno. Oiga, el de... estaba tratando de hacer memoria, estimados amigos auditores y de Radio Odisea. Yo... Eh, ¿Nos habíamos visto antes del 13 de abril de este año, Maricel? ¿O no? Sí, porque usted, aquí en el historial tengo que usted era la tesorera del Comité de Vivienda Villa Huépil. ¿En ese rol habíamos tenido algún contacto previo, no? Sí, en ese rol sí, hemos tenido un contacto. Habíamos tenido un contacto, ¿cierto? Ahí voy a... El, el Comité de Vivienda Villa Huépil ya tiene sus casitas entregadas, ¿cierto? Así es. ¿Era el, 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 el portal oeste Villa Huépil o no? No, no. Eh, es una ¿Eh? población nueva que es de acá, de la comuna. Sí, efectivamente. ¿Y la, ¿Y la presidenta de ese comité se llamaba? Janet Morales. Janet Morales, exactamente. Estimado amigo de la radio, ¿se escucha ruido de fondo? ¿Mm? El, eh, claro, aquí estaba mirando. Yo, ese era un megaproyecto... Eh, de vivienda, Villa Huépil, con una gran presidente, ¿cierto? Que es Janet Morales. Así. Y si yo reviso mi historial, efectivamente este fue el caso en donde eh, en junio del año 2021 me manifestaron que tenían una dificultad para poder recibir y recepcionar eh, las casas. Eso estaba asociado a una manifestación que estaba pendiente. Y gracias a la gestión de nuestro querido alcalde de Tucapel, Jaime Del Oso, y en, su seclan, y en su seclan Marcia Cueva, logramos finalmente conseguir los recursos de la subdere para poder resolver ese lomo de toro que se había presentado y finalmente ayudar a que se pudieran cumplir las condiciones para poder recepcionar las hermosas casas que hoy día componen la, eh, el conjunto nacional Villa Web. ¿Sí? Donde estuve hace un par de semanas atrás eh, junto a Maricel. Ahora, a Maricel también, luego de, de que ella gestión pasada, tuve la oportunidad de, de, de verla presencialmente el 13 de abril en una... ¿Cómo se llama esa cafetería? Aprovechemos, aprovechemos de hacerle propaganda. Dulce Sonrisa. En la cafetería Dulce Sonrisa, una eh, eh, muy grata cafetería de Tucapé, y ahí me encontré, ¿cierto? Comiendo una hamburguesa, a eh, Maricel con una niña, y ahí nos saludamos. ¿Cierto? Pero ella no me dijo que era quien era. ¿eh? Y después, en la reunión de la tarde, ¿cierto? Eh, con la Junta de Vecinos, Villa Huepi, y finalmente apareció Maricel y me indicó que efectivamente era ella, la asesorera del Comité de Vivienda Villa Huepi, y que eh, además estaba ejerciendo un rol de presidente de una agrupación de emprendedores y expositores huepilinos de Tucapel. ¿Mm? En, en ese sentido, Maricel, cuéntanos un poquito de esta, esta segunda agrupación, porque es, es esta segunda agrupación la que finalmente va a ser eh, objeto de un encuentro presencial que vamos a sostener el día viernes 12 de mayo a las 17.30 en tu casa con tu directiva. Así que cuéntame, adelante un poquito, digamos, respecto a esta agrupación, cuántas personas son, eh, qué tipo de apoyo son los que requieren. Ahí vamos viendo cómo vamos tejiendo la conversación. Ya. Eh, todo, eh, la agrupación Don Enrique uh -huh. nace por una necesidad. Uh -huh. eh, con, con mucho esfuerzo pude reunir, somos actualmente 17 emprendedores y artesanos. Uh -huh. eh, donde... Trat, eh, tratamos entre todos buscar espacios para mostrar los productos de cada uno de ellos y de esta manera poder decir, poder tener algunos ingresos ¿Qué tipo de productos hace? Tenemos eh, contamos actualmente con cosmética natural uh -huh. 
hecha 100% naturalmente, uh -huh. bisutería, productos hechos en macramé. Tengo, tenemos una señora exquisita que es la señora Ruth, que hace, eh, ella vende los productos de un taller laboral. Uh -huh. Ella hace cositas para el baño, entre otros productos. ¿Y día dónde los exponen actualmente? Actualmente estamos trabajando en la plaza aquí de la comuna todos los sábados. ¿Y desde qué hora hasta qué hora? Estamos desde las 2 hasta la hasta la, hasta la hasta la 10. Desde las 14 horas hasta las 10. Hasta las hasta la 10. Y cuentan ahí naturalmente con el apoyo del municipio para que los acepten los permisos y todas esas cosas, ¿no? Exactamente, claro. Gracias aquí, netamente a don Jaime Veloso, en el cual siempre me ha prestado toda su, su ayuda y al cual tengo que agradecerle que hoy en día tengamos este espacio. Eh, si bien nosotros hacemos todo como corresponde, mandamos nuestra solicitud, ¿cierto? Pero sin, sin él... Eh, nada funciona. En, en, tu, en, en tu papel, tienen la, la fortuna de tener un gran alcalde. Así y es. Yo, yo, yo me he dado cuenta, cuando vengo entrando tu papel, recién, porque yo, yo antes no era senador por, por tu papel, era diputado por el Gran Concepción. Eh, pero en este año de senador y en el tiempo que, del 2021, en donde hice campaña por la por la región y se recorrió un poquito el, el, la comuna, no mucho, pero un poco, eh, logré percibir la, la calidad de alcalde que tiene tu papel y, y la calidad de colaboradores que tiene, tiene una gran sección como es Marcia Cueva. Pero en general el equipo de tu papel eh, bueno. es, un gran, es, es un muy buen equipo y que se ha traducido en lo que tu papel hoy día tiene como obras en desarrollo. ¿eh? Si una, tu papel... Fue y ha sido, bajo la gestión del alcalde Veloso, una aspiradora de recursos públicos. Tiene siempre un, una gran cartera de proyectos, que son las principales cucharas para poder, eh, de acuerdo a la lógica de obtención de recursos públicos, obtener recursos desde la subdere, obtener recursos desde el gobierno regional. ¿Sí? Así que, un, eh, qué bueno que, en este caso, en lo que se refiere a esta agrupación que tú presides, Maricere, eh, agrupación de emprendedores y expositores webinos de Cucapel que bueno que han, han contado también con el apoyo eh, municipal y con el apoyo particularmente y personalmente del alcalde Jaime de los oye y el y tiene personalidad jurídica o no eh, sí actualmente estamos haciendo ¿Tale? la renovación ¿Ya? para poder dejar eh, la, la directiva cierto por tres años eh, para dejarla, o sea, ¿tú vas a salir de la presidencia? No, yo ¿No? sigo, eh, no, ¿Sí? yo sigo eh, frente a esta, a esta agrupación y representando a todos mis a todos mis ¿Sí? emprendedores que Entonces, hoy en día tengo. Están en un proceso de renovación de la directiva. Sí. ¿Ya? ¿Ya tuvieron la elección? Sí. Ya, y están en el proceso ahí de que se acredite esto y se certifique por el registro civil, ¿o no? Sí, en ese proceso estamos ¿Sí? actualmente. Es importante terminar ese proceso pronto, porque cuando lo terminen van a estar en condiciones de poder postular a fondos públicos. Mientras ese proceso esté en, en, en desarrollo y no esté la directiva eh, 100% vigente en términos formales, eh, no pueden postular a fondos públicos. ¿Tú sabes en qué está? Porque eh, esto pasa, bueno, por hacer la elección con ministro de fe y después ese proceso tiene un resultado intermedio que es la certificación del municipio. Y ese certificado municipal se manda por correo electrónico desde el municipio al registro civil. Se supone que el registro civil arregló su proceso y esto lo está sacando de un día para otro, ahora. Porque hace un, tiempo, hace un par de meses atrás era un desastre. Se, me me di el requerimiento, o el municipio, o el secretario municipal mandaba el requerimiento al, al registro civil del nivel central y se demoraba seis meses en ratificar y mucho, muchas de las organizaciones quedaban fuera de la posibilidad de concursar a, a recursos públicos. ¿Mm? De todas formas, sería útil, Maricel, eh, que pudiera chequear si es que el municipio mandó o no mandó ya el certificado 
No, eh, nosotros en este caso, ahora recién el 5 de, de, del, del mes de mayo, uh -huh. eh, voy, a estar haciendo, voy a estar recién entregando la documentación. Ya. Yeah. Porque demoramos un poquito el, el, en términos para poder hacer este, este trámite, porque eh, con, como, como directiva tomamos la, la decisión en conjunto eh, de ir solucionando algunos detalles que, que habían a, al interior de ella. Pero ya actualmente eso está 100% solucionado y seguimos trabajando. Bueno, lo que yo, digamos, lo que yo podría ayudar ¿ya? es que eh, monitorea este proceso y cuando el municipio mando correo, no es el municipio, es el secretario municipal, cuando el secretario municipal mande por correo electrónico el certificado de la nueva directiva, digamos, el certificado municipal que indica cuál es la nueva directiva, ¿ya? Eh, al registro civil que te manden un pantallazo de, de, de ese envío y que te, y que te, y te, y te, y te compren también una copia del certificado que mandaron. Con esos dos elementos yo puedo contactar eh, en paralelo por WhatsApp a la a, digamos a, a, a la dirección central de registro civil y pedir que apuren particularmente este caso ya para que eh, tras ello eh, la ratificación de registro civil salga en un par de días ¿ya? Eh, y con ello ustedes cumplan con las eh, condiciones para poder postular a fondos públicos que todavía están vigentes todavía mira el 30 de mayo cierra el fondo social presidente de la república al, que, al, al fondo al cual se pueden postular implementaciones o equipamientos de las organizaciones civiles, te podrían postular, no tengo idea, a, a, a Tolto, ¿eh? no, eh, o, 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 o por ejemplo, no tengo idea ahí, a, 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 a qué otras cosas requieren, requieren, digamos, y también pueden postular a algunos fondos de gremios que están, eh, entiendo que todavía abiertos a hacer Cotec. ¿eh? Así que, eh, ahora, si por algún motivo se nos pasa esta micro, eh, bueno, tendremos que, eh, en el fondo, esperar hasta el año 2023 para poder postular a, a, a fondos públicos. ¿sí? Eh, pero eso es, ¿ya? Así que yo feliz, nos, nos vamos a ver presencialmente el viernes 12 nuevamente, porque ya nos vimos ahí, ¿cierto?, en mi pasada por Golpen, perdón, por Golpen, por Tucapel, el 13, el, el 13 de abril, ahí en el en el café dulce dulce cuánto era dulce sonrisa dulce sonrisa ya pero ahora nos veremos cierto en el mes de mayo con la directiva de su agrupación que usted tiene siento eh, la eh, el privilegio de presidir oiga un, un saludo muy cariñoso a toda su directiva ya eh, felicitaciones por el emprendimiento no es fácil entender eh, se requiere, se requiere valentía, se requiere esfuerzo, eh, además de talento para poder hacer lo que se hace. Digamos. Así que felicitaciones, un abrazo y eh, feliz de poder colaborar desde mi rol en lo que pueda estar a, a mi alcance. ¿Sí? Sí. ¿Le quiere mandar saludos a alguien o no, Maricel? Ah, no, yo eh, darle gracias a los 17 emprendedores que son parte de, de este sueño, que confían en mí. Y sobre todo, a una persona en especial que siente que es una tremenda guerrera, quien es Jimena, Jimena Cares, que ella le dice eh, fin a la quimioterapia y sé que ella va a salir adelante y es una tremenda persona. Un abrazo grande a ella, ¿ya? Y no nos cabe duda, junto a Maricel, que va a poder ganar ese gallito ganarle al, al cáncer ¿cierto? y poder salir adelante eh, de este desafío de salud que Dios le presentó. Sí, sí que eso, dale gracias a, a, a todo mi equipo, a mis emprendedores que siguen confiando en mí, que somos un tremendo equipo y ellos lo saben. Muy bien, pues nos veremos el día 12, 12. de sí. mayo a las 5 y media en su casa, oiga. Antes de antes de cerrar, y si el amigo de la radio me permite hablar, esperemos un segundito. Esperemos un segundito. Estimados, 
Ya, Maricel. Yo cierro después no, no con la radio. ¿Ya? Sí, no, no se preocupe. Ya, pues, muchas gracias. ¿eh? No, igualmente, muchas gracias a usted. Chao. Chao. Don Daniel, ¿está ahí? ¿Don Daniel? ¿Cómo está? No, ¿Don Daniel? Sí, correcto, sí, ahí estamos. ¿Estamos, a, ¿Estamos al aire todavía? Sí, todavía estamos al aire, sí. Perfecto, entonces me, me, me gustaría que cerráramos el programa, quiero hablar una cosita con usted, por favor. ¿Eh? Ya, correcto. De, dejamos hasta aquí entonces este programa con Don Iván de Van Risenberg, Enrique. Que, Hoy día estuvo juntando...